So what is the criteria to evaluate market opportunities? क्या बेसिस हैं क्या पैरामीटर्स हैं जिसके जरिए मार्केट अपॉर्चुनिटीज फॉर ए हाई टेक प्रोडक्ट ढूंढी जा सकती हैं नोवाइस वर्सेस एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर एवेल्युएशन क्राइटेरिया जो एंटरप्रेन्योर नया है विदाउट एक्सपीरियंस है इट विल फोकस ऑन हाउ नोवल द आइडिया वो जो टेक्नोलॉजी उसके पास है जो आइडिया उसके पास है उसकी जो नोवल्टी है उसी को फोकस करेगा उसी को एम्फेसाइज करेगा टेक्नोलॉजी की जो लेटेस्ट होना है उसको अप्रिशिएट करेगा एंड द एक्सटेंट टू विच द आइडिया इज बेस्ड ऑन न्यू टेक्नोलॉजी और क्या उन उस टेक्नोलॉजी और आइडिया नई टेक्नोलॉजी और उसके बेस पे जो आइडिया एंटरप्रेन्योर के पास है इसको ज़्यादा फोकस करेगा और इनका जो आपसी रिलेशनशिप है उसको बूस्ट करता है सो देर बाय ही कंसिडर्स द सुपरियोरिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस के जो पिछली प्रोडक्ट्स हैं जो पिछली सर्विसेज हैं ये उससे बहुत बेहतर है उससे बहुत सुपीरियर है बिकॉज टेक्नोलॉजी नहीं है बिकॉज आइडिया नया है एंड इट हैज़ द पोटेंशल कि ये इंडस्ट्री को चेंज कर देगा इंडस्ट्री का इस वक्त जो पैरामीटर्स हैं जो इंडस्ट्री का जो फ्लो है इस वक्त जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं ये उसका पूरा जो इंडस्ट्री का जो फ्लो है उसको रेवोल्यूशनाइज कर देगा दिस इज़ वॉट ए न्यू एंटरप्रेन्योर हैज़ द आइडिया इन हिज माइंड और दीज न्यू एंटरप्रेन्योर्स गो थ्रू द इंट्यूशन वो डिसाइड कैसे करते हैं एवेलुएट कैसे करते हैं वो अपने इंट्यूशन पे या अपनी गट फीलिंग पे कि मेरा ख्याल है कि ये बड़ा अच्छा है अब वो जो उनका ख्याल है वो तो बिकॉज वो डेवलपर है बेसिकली जो प्रोडक्ट को डेवलप करने का आइडिया उसके पास है या कोई आ, उसकी जो ग्रूमिंग है वो टेक्नोलॉजिकल ग्रूमिंग है तो सिर्फ उसकी गट फीलिंग पे या सिर्फ आ, उसकी इंट्यूशन पे वो अपॉर्चुनिटी को सेलेक्ट करता है उसके इस्तेमाल को सेलेक्ट करता है या उसकी जो मार्केट है उसकी सिलेक्शन करता ऑन द अदर हैंड एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर्स फोकस ऑन वेदर ए कस्टमर प्रॉब्लम इज सॉल्व सो हेयर अगेन द आइडिया इज बिटवीन प्रोवाइडिंग अ सोल्यूशन और सेलिंग ए प्रोडक्ट तो एक्सपीरियंस जो है उसको ये मालूम है कि पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट अनलेस इट फुलफिल्स सर्टन गैप इट सॉल्व सर्टन प्रॉब्लम देन द एबिलिटी टू जेनरेट पॉजिटिव कैश फ्लोज कि जब हम इसको एज ए सोल्यूशन बनाकर बेचेंगे मार्केट में लॉन्च करेंगे तो क्या लोग इसको खरीदेंगे नाउ देर आर अदर ऑस्पेक्ट्स इन्वॉल्व वन ऑफ दोज ऑस्पेक्ट्स इज द प्राइस तो आपकी प्राइस ही इतनी ज़्यादा सोल्यूशन तो आपके पास है लेकिन प्राइस इतनी ज़्यादा है कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते क्योंकि तो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे लोग नहीं खरीदेंगे दे वुड बी नो सेल्स और दे कुड बी लेस सेल्स इफ ओनली अ फ्यू पीपल एग्री टू बाय द प्रोडक्ट इफ देर नो कैश फ्लोज इफ देर नो सेल्स इट्स नॉट डिफिकल्ट टू प्रोडिक्ट अबाउट द फ्यूचर ऑफ द एंटरप्रेन्योर देन एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर 
also look into the speed of revenue generation itni sale hogi monthly sale kya ho sakti hai kitne units hum har mahine bech sakte hain kitne units hum saal mein bechenge the risk kya chances hain product ke success hone ke देखिए जो तो इनएक्सपीरियंस्ड है उस वो तो वो तो बड़ा कॉन्फिडेंट है जो लेस नॉलेज है वो भी समटाइम्स खतरनाक होता है एंड इट बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस अगर आपको मार्केट की रियलिटीज का नहीं पता तो मे बी यू आर इन अ फॉल्स कॉन्फिडेंस तो द एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर वो ये चाहेगा जानना के प्रोडक्ट के सक्सेस के क्या चांसेस हैं और क्या प्रोडक्ट प्रॉपरली डेवलप हो सकेगी उसकी जो टेक्निकल फिजिबिलिटी को देख के और मार्केट साइज को देख के कि क्या हम प्रोडक्ट की एक साइजबल क्वांटिटी बेच सकेंगे इन ए इन ए इन ए इन ए रीजनेबल टाइम एंड वुड वी बी एबल to get the revenues which are feasible which are profitable which are sustainable then others in their networks with home to develop the venture so maybe uh, here you can look into the uh, jvs maybe joint venture with some other person some other company or uh, जो कि आपको हेल्प कर सकें मे बी यू आर टेक्निकली वेरी स्ट्रॉन्ग देर इज़ एन अदर कंपनी जो कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग है तो यू मे एंड अप इन ए जॉइंट वेंचर विद दैट पर्टिकुलर कंपनी अगर आपके पास किसी जगह पे कोई लैकिंग है और उसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप कोई एक पार्टनर उसमें इंगेज कर लेते हैं देन they will focus on benefits of application that they will attract potential customers wo bajaye iske ke product ko dekhen product ki technology ko dekhen wo product ke benefits ko dekhenge un benefits ko jo ke customers ko fayda pahuncha saken aur jiski wajah se customer attract ho un product ki taraf they also would see the potential to change the industry dekhenge wo dawa nahi karenge experience entrepreneur balki wo ye dekhenge ki isme ye jo hamari innovation hai ye jo nayi product hai isme kya potential kitna potential hai ki waqai industry ke andar koi revolution aa sakta hai ya waqai hai industry ke jo mechanisms hain usko challenge kar sake then then they would also use their intuition and their gut feeling but there will be a world of difference uh, in the approach of an experienced vis-a-vis an unexperienced entrepreneur kyunki uski jo gut feeling hogi experience ki wo uske kai saalon ke tajurbe exposure observation knowledge aur wisdom pe based hogi और यूजली जो उसकी जो सिलेक्शन होगी वो इन सारे क्राइटेरिया से गुजरने के बाद एक सक्सेसफुल और बेहतर सिलेक्शन होगा